Schon vor 12'000 Jahren ist das Hochtal von umherziehenden Jägern besucht worden. Feste Siedlungen hat es dort aber noch nicht gegeben. Die Geschichte von Einsiedeln geht erst im Jahr 835 richtig los. Nämlich mit dem heiligen Meinrad, der vom Etzler in den sogenannten finsteren Wald gekommen ist, um dort Gott zu dienen und als Einsiedler zu leben. Einsiedler? Checkst du? Dort haben in 861 zwei Räuber erschlagen. Der Sage nach sind die zwei Mörder dann von zwei Raben verfolgt worden, die sie dann einfach Gericht gebracht haben. Das müssen ja mega krasse CSI-Raben gewesen sein. Aus diesem Grund sind auf dem Einsiedler Wappen auch zwei Raben drauf. Mal ein paar Facts über Einsiedeln. Es liegt südlich vom Zürichsee im Kanton Schweiz auf einer Hochebene auf rund 900 Meter über Meer. Es hat eine Fläche von ca. 100 Quadratkilometer und zählt bis über 16'000 Einwohner. Der Bezirk Einsiedeln setzt sich aus dem Dorf Einsiedeln und das sechs Viertel Benau, Eck, Willenzell, Eutal, Gross und Trachslau zusammen. Es ist außerdem der meist besuchte Wallfahrtsort in der Schweiz. Bekannt ist Einsiedeln vor allem durch sein Kloster, der bedeutendste Barockbau der Schweiz, mit der Gnadenkapelle und der Figur der schwarzen Madonna. Es gibt übrigens extra einen Mönch, nämlich den Bruder Gerold, wo der schwarze Madonna alle zwei Wochen ein neues Kleid anzieht. Neben dem Gerold und seinen ca. 40 Mitbrüdern beheimatet das Kloster aber auch der inoffiziell schönste Mönch der Schweiz, der Pater Aaron. Das Kloster ist vor über 1000 Jahren am Ort vom Meinrad seiner Einsiedlerei gegründet worden, bringt jährlich etwa 800'000 Pilger und Touristen nach Einsiedeln und ist eine bedeutende Station auf dem Pilgerweg. Wer in der Kirche den Kopf in den Nacken stellt, kann außerdem das grösste Deckenfresko von der Schweiz bestaunen. Was viele nicht wissen, Einsiedel hat noch ein zweites, weniger bekanntes, aber umso charmanteres Kloster. Nämlich das Frauenkloster auch. Es geht auf vier Waldschwesterhäuser zurück, die westlich vom Männerkloster im finsteren Wald gestanden sind. 1483 ist das grösste Schwesterhaus davon, das in der Wurde auch, zum einem Klöster ausgebaut wurde. Rund 130 Jahre später haben sie den Benediktinerhabit aufgenommen. Und seit 1846 halten die Benediktinerinnen dort die ewige Anbetung, was dem zur Folge noch ein Zeit wird. Einsiedel ist aber nicht nur ein bekannter Wallfahrtsort, sondern auch beliebt bei den Sportfans. Es gibt zum Beispiel Indoor- und outdoor Beachvolleyballfelder. Schutiplatz, unzählige Wanderwege, dorfeigene Skilift, Langlaufläupe und es ist ganz in der Nähe vom Skiort Hochhebrig und Bruni. Im Bruni stehen auch die zwei Hausberge von Einsiedeln, der grosse und der kleine Mieter. Die zwei markanten Felspyramiden stehen zwischen dem Talkessel von Schweiz und dem Alptal. Der grosse Mieter hat dabei eine Höhe von 1898 m über Meer und der kleine 1811 m. Im Sommer 2005 ist in Einsiedeln noch ein anderes Wahrzeichen eingeweiht worden, nämlich die vier Skisprungschanzen. Dort ist es aber leider zu einem tragischen Unfall gekommen. Der Arm Kaib steckt seither fest. Spektakulär war auch die Aktion im Sommer 2012, wo ein geistig verwirrter Aargauer möglicherweise den Audi-Werbespot aus den 80er Jahren wollte anstellen wollte und mit seinem Auto kurzerhand auf die eine Schanze hochgefahren ist. Ein weiterer Einsiedlerrekord findet sich im Seilsee, mit seinen knapp 11 Quadratkilometer der flächenmässig grösste Stausee der Schweiz. Er ist 8,5 Kilometer lang und 2,5 breit und ist im Sommer ein beliebtes Ziel für Surfer, Segler, Kitesurfer und Fischer. 1932 war der Startschuss für den Bau der zwei Brücken, dem Staudamm, zwei Abschlussdamm und Straße rund um den künftigen See. Und 1937 wurde das Tal dann geflutet. Worden. 500 Leute haben das Gebiet damals müssen verlassen und weitere 1300 sind in Mitleidenschaft gezogen worden. Leute, ich gebe auf. Es ist unmöglich, Einsiedeln in 5 Minuten zu zeigen. Es hat so viele spannende Geschichten, schöne Fleckchen und lustige Anekdoten zu bieten. Man kann dem in 5 Minuten einfach nicht gerecht werden. Darum geht doch selber mal schauen und geniessen den sonnigen Tag über dem Nebel. Das Wichtigste habe ich jetzt aber voll vergessen. Einsiedel ist nämlich auch 